Makanya kalau siapa itu? Mau Ginur Fadil sama Sugeng atau ya pun yang lain-lainnya yang pernah mengatakan bahwa hasil tes DNA ya menurut kaidah Muktamar NU ke-31 bisa dipakai untuk membatalkan asap. Itu pernyataan yang bodoh sebodoh-bodohnya. Nah, itu bisa menyesatkan umat itu kalau dipercaya. Mereka itu bukan apa? Bukan ahli hukum nasab. Ahli hukum saja bukan. Mereka tidak ngerti apa itu pembatalan nasab itu. Dan mereka tidak ngerti latar belakang dari rumusan apa? Rumusan kaidah nasab itu dalam Muktamar NU yang ke-31. Mereka tidak ngerti. Kaidah yang dirumuskan di dalam Muktamar itu istilahnya bukan pembatalan. Tapi menafikan. Ya, berbeda ya, membatalkan dengan menafikan itu berbeda. Ini oh kalau orang hukum, orang yang apa namanya? berlatar belakang ilmu hukum bisa membedakan itu secara jelas. Ya. Orang yang tidak berlatar ilmu hukum banyak yang enggak ngerti apa bedanya menafikan dengan membatalkan. Ya, kepada para mukimat yang sampai sekarang masih ngotot membatalkan nasab alari. Nah, walaupun saya perhatikan sudah banyak berkurang drastis ya, para mukimat itu sudah banyak yang sadar yang sudah bertobat lah ya. <tuh> Jadi begini, saya punya latar belakang ilmu hukum dan praktisi apa, di pengadilan. Pernah juga menangani kasus perselisihan tentang nasab. Di pengadilan nah, saya akan menjelaskan apakah nasab itu sebenarnya bisa dibatalkan ya. nah kalian yang tidak ngerti ilmu hukum ya, termasuk di dalam hukum Islam kalian harus paham bahwa yang namanya pembatalan itu adalah terminologi hukum ngerti tidak terminologi hukum terminologi hukum itu istilah hukum Apalagi berkaitan dengan pembatalan nasab. Saya katakan bahwa tidak ada yang namanya pembatalan nasab. Jadi kalau kamu baca kompilasi hukum Islam yang terkait dengan apa perselisihan mengenai nasab itu, kamu bisa baca di pasal 101 dan 102 kompilasi hukum Islam. Ya, bahwa istilah yang dipergunakan di situ itu bukan pembatalan melainkan pengingkaran. Itu pun orang yang diberikan hak untuk melakukan pengingkaran itu adalah seorang laki-laki terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya. Ah, seperti itu. Makanya kalau siapa itu? Mau Ginur Fadil sama Sugeng atau ya pun yang lain-lainnya yang pernah mengatakan bahwa hasil tes DNA ya Menurut kaidah Muktamar NU ke-31 bisa dipakai untuk membatalkan asap. Itu pernyataan yang bodoh sebodoh-bodohnya. Dan nah, itu bisa menyesatkan umat itu kalau dipercaya. Mereka itu bukan apa? Bukan ahli hukum nasab. Ahli hukum saja bukan. Mereka tidak ngerti apa itu pembatalan asap itu. Dan mereka tidak ngerti latar belakang dari rumusan apa? Rumusan kaidah nasab itu dalam Muktamar NU yang ke-31. Mereka tidak ngerti. Kaidah yang dirumuskan di dalam Muktamar itu istilahnya bukan pembatalan. Tapi menafikan. Ya, berbeda ya, membatalkan dengan menafikan itu berbeda. Ini oh kalau orang hukum, orang yang apa namanya? berlatar belakang ilmu hukum bisa membedakan itu secara jelas. Orang yang tidak berlatar ilmu hukum banyak yang nggak ngerti apa bedanya menafikan dengan membatalkan. Yang kedua latar belakang dirumuskannya kaidah apa berkaitan dengan esbat maupun penafian nasab ya dalam muktamar NU yang ke-31 itu itu kaitannya bukan dengan nasab leluhur. Tapi kaitannya dengan nasab yang dimaksudkan di dalam pasal 101 dan 102 kompilasi hukum Islam, yakni apa? Penafian nasab, ya, ataupun pengesbatan nasab dalam perselisihan nasab berkaitan dengan suami dengan istrinya. 
Jadi kalau ada seorang lelaki yang mengingkari, ya istilah di dalam kompilasi hukum Islam itu mengingkari. Ya. Yang mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya. Yang semula dianggap sebagai anak dari laki-laki. Nah, pengingkaran itu diajukan melalui pengadilan agama. Nah, seperti itu. Ketentuan di dalam kompilasi hukum Islam. Jadi itu mesti melalui pengadilan. Nanti diuji di pengadilan itu. Ya. Kalau digunakan kaidah Muktamar NU ke-31 itu prinsipnya bagaimana? Ya. Penafian itu atau pengingkaran itu ya. diajukan melalui pengadilan agama itu boleh mempergunakan hasil tes DNA. Tapi nanti akan diuji di pengadilan itu. Hakimnya percaya enggak atau menurut hakimnya itu dinilai hasil tes DNA-nya ini valid apa enggak. Nah, seperti itu. Kalau untuk mengisbat nasab, ya. ini saya masih bicara tentang kaidah hasil muktamar NU yang ke-31. Kalau untuk mengisbat nasab menggunakan hasil tes DNA-nya itu, ada beberapa syarat yang ditentukan. Nah, kenapa kok ada istilah isbat nasab? Karena di situ ada perselisihan. Nah, gitu loh. Kalau nggak ada perselisihan, ya nggak perlu isbat nasab. Yang menyelisihi siapa? Yang menyelisihi adalah orang yang mempunyai kedudukan hukum. Seperti misalnya kalau, kalau suami istri itu, kemudian anak yang dikandung oleh istrinya, maka si, si suami kan punya kepentingan hukum. Apakah mau mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya? Atau kalau di dalam persoalan isbat nasab itu biasanya ada perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA sehingga tidak punya buku nikah. Tapi di kemudian hari ada kepentingan hukum untuk mengisbat pernikahan itu dan anak yang dilahirkan dari pernikahan itu kemudian itulah diajukan permohonan isbat nikah dan apa pengakuan atau isbat terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tadinya tidak dicatatkan di KUA. Nah, seperti itu. Ya. Atau misalnya ada anak yang dulunya tidak diketahui itu adalah anak dari suami istri A dan B misalnya. Karena anak itu mungkin apa namanya sejak kecil apakah itu dicuri maling atau apa. Di kemudian hari baru ditemukan lalu kemudian dilakukan isbat gitu. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Kenapa harus dibatalkan nasabah alawi? Wong isbatnya aja nggak pernah. Ibaratnya kenapa harus ada perceraian? Wong perkawinannya, pernikahannya aja belum dilakukan. Itu orang bodoh menggunakan analogi seperti itu tuh bodoh. Kenapa? Karena nasab itu tidak perlu diisbat kalau tidak ada kepentingan atau perselisihan hukum. Ya. Sekarang saya tanya, kamu hubunganmu dengan bapakmu diisbat nggak? Kamu hubunganmu dengan kakek nenekmu? Dengan kakek buyutmu, dengan leluhurmu, diisbat apa enggak? Enggak ada itu isbat nasab kalau tidak ada kepentingan dan kalau enggak ada perselisihan hukum. Jadi begitu. Lah kalau kamu yang menyelisihi nasab alawi, kamu harus membuktikan bahwa dirimu itu punya kepentingan hukum. Ya, kamu bisa enggak membuktikan kamu punya kepentingan hukum? Untuk membuktikan itu kamu harus mengajukan di Pengadilan bukan cuma ngomong keluar-keluar begini, sesuai tes DNA begini, begini, begini. Nah, itu namanya liar. <laughs> Apalagi kalau kamu kalian membatalkan asap alawi, itu namanya pembatalan liar. Itu kalau di dalam istilah hukum itu namanya ehenrichting. Atau kamu bertindak seolah-olah itu kamu sebagai hakim itu mengadili sendiri. Gitu. Emang kamu siapa? Wong kamu bukan hakim, kamu bukan pengadilan. Kok mau mengadili asap alawi? Membatalkan. Ya itu bodoh. <laughs> Jadi begitu. Ini ilmu hukum ini saya kasih gratis ini cuma-cuma kepada kalian itu. Apa? Supaya kalian itu menjadi ngerti, menjadi pinter. Jadi tidak ada yang namanya pembatalan nasab itu ya. Pembatalan itu kan apa? Membatalkan sesuatu yang tadinya ada. Hubungan yang tadinya ada. Dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena hubungan itu tadi melanggar hukum. Nah, contohnya misalnya kamu diangkat sebagai pegawai negeri, tapi di kemudian hari diketahui bahwa kamu waktu apa namanya menyampaikan syarat-syarat 
sebagai pegawai negeri berkasnya itu kamu memalsu data. Tapi kamu kan pernah dia pernah menjadi pegawai negeri meskipun begitu. Tapi karena ketahuan waktu rekrutmen kamu melanggar hukum, maka kemudian statusmu sebagai pegawai negeri itu dibatalkan. Tapi kamu pernah menjadi pegawai negeri. Ah, itu pembatalan itu seperti itu. Atau kalau kamu pernah mengajak, menga, apa, mengadakan perjanjian jual beli misalnya. Karena kamu di kemudian hari apa namanya? Uh, diketahui bahwa jual belinya itu melanggar hukum, maka kemudian itu diajukan di pengadilan dibatalkan. Tapi hubungan jual belinya itu kan pernah ada. Itu namanya pembatalan pembatalan itu terhadap sesuatu yang sudah ada. Lah kalau nasab. Kalau nasab misalnya seseorang memang bukan misalnya si A bukan anaknya si B dari awal. Tapi dibuatkan akta kelahiran seolah-olah si A itu anaknya si B. Kan dari awal dia memang si A bukan anaknya si B. Kalau dia si A dianggap anaknya si B, kan karena pemalsuan data, tapi secara real dia tidak pernah menjadi anaknya si B. Apanya yang mau dibatalkan? Yang mau dibatalkan ya aktanya saja, kan begitu. Nasab enggak, memang nggak ada hubungan asap. Buat apa dibatalkan rumah nggak ada hubungan asap? Ah, kan gitu. Berbeda tadi yang pegawai negeri. Ya memang dia pernah jadi pegawai negeri, walaupun dengan cara yang keliru. Ya, tadi yang pernah ada yang jual beli, ya, pernah terjadi jual beli, tapi keliru, kemudian dibatalkan. Kalau nasab, lawang si A itu tidak pernah jadi anaknya si B, buat apa dibatalkan? Kan gitu. Itu cara berpikir ya, nalar itu ya.